恭喜穆先生啊，英雄配美人。穆太太倾国倾城，良缘呐。穆太太是美国著名大学毕业，年纪轻轻便是教授，人送外号“一个圣手”。各位老友，没有赞了。<笑>今日我与穆先生大婚，仔细些发誓。穆家有两位先生，你想嫁老的，还是小的？穆林霄，你别发疯，请你自重。你一个勾引丈夫堂弟的，不好自重。穆林霄，你是忘不了我才这样吗？你少自作多情。既如此，穆二爷该尊称我一句嫂嫂，别再纠缠旧事。纠缠？当年是你先招惹我的。当年我年少无知，我道歉。年少无知？那你现在知道了什么？知道了，你兄长比你年纪大。最重要的是，比你有钱。接你了，已经好了。好了，我们就走吧。嗯，我来推您过去。好。沈小姐，您怎么了？放手。休息。沈小姐的裙摆勾住窗帘了。抱歉，穆先生，我太紧张，不小心踩了裙摆。你是我穆家夫人。全城的夫人小姐都得向你低眉，不必紧张。哎，沈小姐，你手怎么红了？手上抹了新牌子的雪花膏，想来是过敏。林荣啊，哎，去给太太取双蚕丝手套。是。关系吗？你不在意和我的关系，为什么要反手把我关在化妆间里？你不想来访？为什么不想？我可是穆先生明媒正娶的夫人，关你，只是怕你坏我好事。你知道我怎么过来的？我从洋房楼顶爬出来，险些踩空摔断腿，好不容易进了大厅，看见你挽着我哥，你如愿嫁接，现在倒犹豫了。如果我哥不能来，不如让我来，我保证让嫂嫂舒服。疯子，罔顾人伦。沉沦，真是可笑！真以为顶着穆夫人的名头就能当我嫂子了？你配吗？在我眼里，你只是一个人尽可夫的婊子。庶子，你在说什么？跪下！我给你嫂子道歉，跪不跪
，我只认你的亡妻，那个拉扯我长大的可怜女人才是我堂嫂。混账！他骨头硬，跪不下去，你们去帮他跪。是是。他居然真的怕楼摔了腿。先生别气，兄弟哪能动真格？你们退下，让林霄认个错就好了。你就在这儿跪一夜，给明姨认错。我送先生回去。秋风不动落叶，难言的不舍。落日看不到月亮，某处寂寞。正如我沉默未完的对你说，如果只是如果，你会不会选？谁？二爷，老爷吩咐给您送些治伤的药。滚！兄长怎么知道我受伤？沈丽仪，你干什么？放手！不放！林霄，你发什么疯啊？放手！我去看看。你发什么疯？要是被人看到了，我们都得死。死？就这样一起死了，算什么剧情？你想死，别带上我！你这个疯子！我疯，也是拜你所赐。滚！谁给你的胆子，敢这样跟我说话？敢来送药？不敢来见我。白天，你也是用这样的眼神看着我，像是我做了什么不可饶恕的事。可明明，你才是那个背叛者。没想到，堂堂穆二爷会这么纯情。你什么意思？我说，当年的事我只是玩玩，你只是我嫁给你哥的一颗垫脚石。听明白了吗？这个贱人！二爷，我看见沈明仪在你房间里。放手，我去看看。林秘书，你在胡说什么？人呢？二爷。我是不是胡说？检查一下屋子不就知道了？你算什么东西？我的屋子，你想看就看。先生，我绝对没有看错，就是沈明夜，他肯定还在这屋子里藏着。去搜。林秘书，你敢给我扣这样的帽子？我忠于先生，看见了就不能置之不理。哪天万一传出去？先生的面子往哪搁？去搜！兄长，这么荒唐的话你也信？荒不荒唐，搜了才知道。二爷，麻烦让让。不可能的。这么短的时间，他能藏在哪儿？说，你和明姨到底什么时候好上的？二爷，你就认了。不对，他们为什么一起逃出窗口？林若涵满脸迫切，他们根本不发现。我和他根本不认识。你干的好事，先生，我也不知道他怎么就跑了。我没办法。闭嘴，林秘书，是谁派你来挑拨我和兄长关系的？不是的，先生，我真的看见沈明一和二爷拉拉扯扯。林秘书，是我平常太给你脸了。再造谣
我弄死你。好了，都给我闭嘴！我的腿还需要一张名医治疗。今天的事儿，谁也别传出去，尤其是名医那边。是你，贱人，霸占我的穆夫人之位，今天还让我这么难堪。总有一天，你会落在我手里。还不走！先生，你看，这药我只在沈明仪那边见过。你抠帽子上瘾是吧？想死之说，成全你。我看谁敢！你个混账！这药只有沈明仪的医院有。穆先生，原来您在这儿啊！穆先生，原来您在这儿啊！我刚才去您房间找您，您不在。沈明仪，这药是你的吧？嫂嫂深夜送药。在小叔子房间苟且，林秘书，你在胡说什么？你是兰医院的医生，这药不是你的，还能是谁的？我是医生，开出去的药没有一千，也有八百，家里有我们医院的药，很奇怪吗？别想狡辩，你就是想趁送药勾引二爷。我没有，这药是我自己从药箱拿的。你这个疯女人究竟在胡扯些什么？只有明明是够了。闭嘴，穆先生，我推您回去吧，治疗时间到了。什么狗屁医生，治个病还得挑地方？你这混账，说的什么鬼话？先生，你看，沈明仪鞋上有白灰，他刚才是翻窗逃走的。林秘书，我是得罪过你吗？怎么鞋蹭块灰都能攀咬我和穆二爷有染呢？是不是攀咬？查一下窗户有没有脚印，不就知道了？先生以为如何？叫人检查窗户。先生，您不信我。如果检查出来没有脚印，我定会让林荣给你赔罪。我还以为您多宝贝沈医生呢，没想到随便一挑拨，您就起了疑。我自然不信，详查只是为了给你们一个清白。哼，哼，来人！都看仔细点，看看窗外有没有鞋印。这，你看他干什么？走。是。穆先生，不管您如何怀疑我，这治疗我们还是要做的，一天都不能落。就在这里治疗。报告，窗台周围无明显脚印。窗台下面的，爬下去看看呢。林秘书。谁在外头不小心踢一脚都能栽赃我？你对我到底有什么误会？这样害我？废话少说，快去！如果今天没查出什么，林秘书的命是否交由我处置？二爷，我只想您和先生早日认清这女人的真面目，不要被她玩弄。真面目？我看你是早有异心，敢在我哥的好日子攀咬我和沈医生。你真要袒护这女的胡说八道？在我眼皮子底下，谁敢弄虚作假？穆一奇，我本想多留你几日，万无一失再下手。可你尚敢着找死，我也不介意一命换一命。你怎么了？兄长真是贵人多忘事。兰城商会暴动，如果不是我连夜带人镇压。您还能在这安稳坐着乱抓奸？你以为人人都像你爱勾三搭四，不知廉耻？混账！你在胡说什么？我胡说，你都能胡诌我勾搭你小老婆，我还不能说点真话？当年我堂嫂怎么死的？你不记得了？雷雨天，怀着身子看着你和大上海头牌勾搭，一尸两命啊！今天你娶了小老婆，看我这个糟糠之妻收养拉扯他的堂弟不顺眼，要杀了我是吗？那就来啊！搞这么多屁事做什么？住口！你这个……你这……穆二爷，你也少说点吧。怎么样？有没有脚印？有没有脚印？下雨了，我不知道应该有还是没有。林秘书。你今晚这样做是想让我和穆二爷死在穆先生手下才罢休是吗
：“穆先生，您不如直接杀了我吧！您无子，穆二爷是您指定的继承人，若是杀了那些虎视眈眈的穆家旁支，便更加没了忌惮。”我不是这个意思。走，明爷，你给他看看腿。走。我刚才为了帮你，伤腿往柱子上又撞了一下。万一残废了怎么办？那就坐轮椅。沈医生，好狠的心！你嫁接穆家，是不是有什么苦衷？穆二爷自己注意点伤势，不要让穆先生难做。他心里啊，比谁都紧张。二爷。别假惺惺了，别以为这样我就会感激你，高看你一眼。陪我玩一场游戏吧。发了一晚上疯，还没够吗？不答应，就一起死。嗯、就这么怕呀？先生，您还没回去休息吗？又干什么？李荣，还不给明姨道歉？对不起，沈小姐，今晚是我误会了。林秘书，我既已嫁给穆先生，你当尊我一声穆太太。是，太太，我接受你的道歉。林秘书。我初来乍到，如果有得罪到你的地方，你一定要和我说。没有，太太多虑了。要不是看在你服侍兄长多年，我早一脚踹死你。对不起，二爷，是我夜黑看错了。那我也夜黑手滑，不小心，一刀戳在林秘书的身上。够了，够了，此事到此为止。你滚出去。先生，我送您回房治疗。医科圣手，哼，我看也不过如此。看看你这模样，技术那么难看。我说沈医生，您不会是骗子吧？混账！你在胡说什么？先生别动怒，这样对身体恢复不好。林霄，我知道你一时半会儿无法接受我，我能理解，但是别再质疑我对穆先生的感情。我爱穆先生，我相信。穆先生也一样。哎，真是笑话！明姨，我们走。明姨啊，委屈你了。我相信早晚有一天，凌霄会接受我这个嫂嫂。先生，多吃点肉。你的腿有没有好一些？管好你自己的腿吧。养好你的腿，我穆家可不需要一个瘸腿的二爷。我知道你不缺接班人，姨娘一个接一个娶进来，明年就能抱大胖小子。林霄，你兄长是在关心你。别给我端出长辈的姿态。我看了恶心。不管你多不喜欢我这个嫂嫂，我都不介意。但是穆先生很在意你，你不能这样伤他的心。你装够了吗？我和我哥说话，你插什么嘴？混账！这个家没人对不起你，没人对不起我。你确定？堂嫂死了那么多年，你忏悔过吗？现在更是娶了一个能当你女儿的人。给我爱一眼，混账东西！你再说一句试试。林霄，你就少说一句吧。沈医生，我说一句，你就要劝一句。你这装模作样的姿态。
，炉火纯青了。闭嘴！我说的不对吗？嫂嫂，我只要一天是你的长嫂，就会规劝你什么事该做，什么不该。沈医生年纪不大，却当别人的长子，这个特殊癖好，世界上我哥才有的。混账东西，给我滚出去！家门不幸，我母以前怎么就选了这样的混账做继承人？二爷年少气盛，认不清一些事很正常，总有一天他会明白您对他的苦心。今天就是你的死期！怎么停下了，先生？之前您吩咐我准备的新婚礼物还没送给太太呢。礼物在哪儿？好，推我回去。你能不能轻一点？我已经很轻了，先生。这好像是二爷的声音。二爷和太太在屋里做什么呢？先生，你看，沈明鞋上有白灰，他刚才是翻窗逃走的。下雨了，我不知道应该有还是没有。兄长，您还没走？穆先生是有什么东西没拿吗？这是在做什么？先生，二爷体恤属下，特派属下来找太太治疗手臂上多年的旧伤。二爷是要换药，别装了，自己人。等会儿有一场戏要演。戏？嗯。明仪是外科圣手。你找他，算找对人了。二爷，属下先出去了。嗯。看你这架势，又来捉奸。看你这架势，又来捉奸。穆先生，您还是不信我。臭小子，你胡说什么？我只是想把新婚礼物给你，想给你个惊喜。礼物？真当自己遇到真爱了？打开看看，谢谢先生厚爱。怎么不喜欢？喜欢的，只是我是医生，手上戴不了饰品，还是这么大一个金手串，寻常时候也戴不出去吧。都怪我，下次我亲自陪你去挑。你不上班了吗？那几个老头都等着你。你个庶子！教训起你大哥来了，谁也管你。先生，太太她勾引二爷。啊！我看见太太故意往二爷身上摔，二爷拒绝了好几次。我看见太太故意往二爷身上摔，二爷拒绝了好几次。今天早上，太太又叫我给二爷递信。小翠，你在胡说什么？没完没了了是吗？是不是我只要和你小老婆待在一个空间，就会被扣帽子？小翠，饭可以乱吃。但是，话不能乱说。小翠承蒙先生恩泽，在府中多年，实在看不得太太将您和二爷玩弄于股掌，日后兄弟生嫌隙。太太，你胃口也太大了。先生对你那么好，你怎么能做出这样有悖人伦的事？我没有。你有？我还看见你抱着二爷，脱他衣裳。太有趣了，我是失忆了。
，怎么你这小贱人说的是我一点印象都没有？二爷，你莫要替太太开脱，有没有私情你心里清楚。先生，我有太太勾引二爷的证据。什么证据？穆先生，这都是小翠无中生有。为什么小翠不造谣我和二爷有染，非要造谣你？先生，宁可错杀，不可放过。林秘书，别太过分。已经被蒙骗多时，该醒醒了。小翠，证据在哪儿？来人，把那贱人给我绑了！是谁指使你盘污太太的？先先生，我没有。哭个屁！被诬陷和我有一腿，让嫂嫂你这么委屈？臭小子，你胡说什么呢？你还有没有点常识？说的什么蠢话？是谁传？一而再，再而三的听信这些，您不嫌丢人，我还觉得丢人呢。庶子，先生莫气坏身子。说。到底是谁指使你盘污太太的？你父母在我手上，照我说的做，他们就能活命。先生，我没有盘污，就是太太写了这信，叫我放在二爷房间，引他过去的。把他给我拖出去，天井！先生饶命啊！先生饶命！林秘书，你是不是很好奇先生为什么没有上当？太太，你问我做什么？我刚才也只是被那丫头骗了。先生既然处决了那丫头，就是信任太太的。林秘书，我知你服侍先生多年，对我的出现颇有微词。但是寻常小打小闹便罢了，今日这样荒唐的事，还是莫要再做了。太太。你说什么？我听不懂啊！林秘书对我还是不够了解，但是先生是知道的。我是左撇子，断然写不出右撇子才能写出来的字迹。没错，明仪的字迹有着很强的个人风格，更倾向西洋人写字。这张纸条是伪造的。贱人，我已经忍你很久了。二爷饶命！先生，我真的什么都没有做，我什么都不知道啊！林霄，收起你的刀。兄长，这一看就是林荣这剑人社的局，要挑拨离间。您不让我杀，今天的事儿，只是那个丫鬟被主。先生说的是。还愣着干什么？还不走？看在你服侍我多年的份上，这次就算了。如果再被我知道你搞这些手段，我一定亲手杀了你。先生，我没有。闭嘴！我知道你想做穆家太太，才迁怒明仪，认为是他抢了你的位置。先生，我是嫉妒太太，可那是因为我爱你。但是今日之事，我真的没做。明荣，我会给你个姨娘的位置，但是穆太太之位，你就别妄想了。明仪国外顶尖大学毕业，这样的身份才配得上我穆怡琴。我很爱她，明白吗？哎，别以为我不知道，你车祸不举，需要沈明仪暗中治疗，你只是看上她的医术。二爷，小翠被填了井。我出去了。你又要做什么？你就那么爱我哥，为他伤心流泪，怎么不见你对我这样在乎？你够了没有？能不能滚出去？过河拆桥就是你的本性。我听不懂你在说什么。听不懂。麻烦你从我的房间出去。这里没人了，你在装什么？出去！我和你没什么好说。如果不是我察觉林荣的诡计，了解你的字迹
如果我没有过来演这场戏，你能这么快拔掉林如安插在你身边的眼线，是我让你转危为安，你不感谢我，还赶我走，沈医生，这就是你对待恩人的态度。穆林萧，是你不断越界，才让林荣误会。如果你能约束自己，别再无端纠缠，我们都会过得很好。无端纠缠。是你先利用我的感情攀上我哥的，你自己说的话你不记得了？是谁先开始这一切的？你既然知道，还屡屡越界纠缠，你犯贱吗？沈明一，你这个贱人，不要脸的贱人！滚出去，要发疯到别处！我的房。只有你能治，别再靠近！我看了你就恶心。别再靠近！我看了你就恶心。沈明仪，我很好奇，你这张说过爱我一辈子，热烈吻过我的嘴，为何如今只会冷冰冰的伤害我，伤我的心？能让你得到快乐吗？穆林萧，没人想伤你的心。是你自己困在过去。从你决绝抛弃我那天，我就出不来了。既然我们要纠缠一辈子，那就一女是二夫，如何？啊！疯子，你疯了！我就是要在你身上发疯。你能不能清醒点？我现在是你名义上的堂嫂。闭嘴！你这个贱人，装我嫂子上瘾了是吧？是不是还想给我哥生儿子巩固地位？既然你这么想，不如我来帮你，借你几个肘。穆林香，别再纠缠我，破坏我的幸福，不然。啊、你的身手不错啊，是你逼我的，活该。自从遇到你，我身上总是在受伤。你说，你难道不该对我好一些吗？滚出去！你以前从来没有表现过你会武，一直隐藏实力是为什么？会武有什么奇怪？你嫁入穆家到底是为什么？还能为什么？穆家是兰城第一豪门，穆先生威名赫赫，跟着他，荣华富贵享用不尽。拥有的权力地位能让所有人向我低眉，我竟不知，你竟如此爱慕虚荣。这怎么能让你早早知道呢？若是早早叫你知道，我还怎么利用你当我的踏板？贱人，你现在是毫无负罪感了是吧？负罪感，那是什么东西？嗯嗯呃、你咬我！你咬我，你自找的。你在我身上留下痕迹了，如果这个印记让我哥看见，你还能做好你的穆太太，享荣华富贵吗？穆林萧，你能不能正常点？疯也要有个限度。你还会关心我疯不疯吗？我只是要你对我不要像现在这样对我好一些，你都不肯。因为我们曾经那么相爱，穆林萧，你是穆家二爷，兰城多的是名媛贵女供你挑选，别做出这副不值钱的样子，纠缠自己的堂嫂。我说了，我从来就没有爱过你，我也没有爱过你，贱人！你以为你是什么香饽饽吗？你在我哥那里就和大上海那些女人没有区别，你只不过是手段高明些，成功嫁了进来。你以为你能新鲜多久？我不在乎穆先生把我当成什么，我爱他就行。你就这么爱他？对不起，我有不得不报的仇，我们之间绝无可能，我只能用这样的方式让你死心。你说话，你真那么讨厌我？是，我非常讨厌你，别再来烦我。我穆林
清秀居然爱过你这样的女人，真是可笑之极。出去。这是我们当年一起去做义工时拍的合照。你怎么会有我们的照片？你现在应该关心我会把这张照片给谁。原来你这么害怕我们的关系。我们什么关系都没有。只要我不承认，谁又能证明照片里的人是我？天下相似之人何其多。这样的解释，你自己信吗？你想怎么样？既然你把我当跳板。那我岂能让你如愿？仅凭一张照片，穆先生是不会相信的。如果是一群人都见过这张照片呢？也不信吗？我把照片给报社，很快，穆先生新婚妻子竟是弟弟前女友这样的消息，就会传遍街头巷尾，成为百姓茶余饭后的谈资。到时候，兄长究竟是会顾及他的面子呢，还是相信你对他的忠诚？人言可畏啊，我亲爱的，桑桑。堂堂穆二爷，会做出这种伤敌一千，自损八百的蠢事？你都说我是疯子，我怕什么呢？你若是这样做，你和穆先生的兄弟感情就会受到伤害。你还是关心你自己吧。他到时候是会遇到杀了我，还是把你赶出家门？你应该很清楚才对。那我就放开，沈医生，我们不妨走着瞧。你到底想怎么样？直说。陪我玩一场游戏，游戏结束那天，我们之间的恩怨就算消了。什么游戏？很简单的一个游戏，我给它取了一个名字，叫做“勾引游戏”。什么意思？游戏规则是，只要是我和我哥同时在场的时候，你就要当着我哥的面勾引我。你果然疯了。所以你玩不玩呢？你觉得我像是疯了的人吗？二爷，和记者约定的时间快到了。你约记者做什么？你说呢？我答应你，我陪你玩。记得游戏规则，别让我难做。你小心，玩火自焚。你去哪儿啊？上班。沈明仪，既然你选择背叛，就要承担后果。穆一清没有怀疑你吧？本来没有怀疑，出了点意外。他那个秘书看到穆凌霄纠缠我。明爷，我们这样的人，注定要在黑夜独行。光明不属于我们。我从没忘记我们身上肩负着什么。谁都不能妨碍我复仇。明姨回来了，今天怎么这么晚？今天医院很忙，有一台手术晚了点。你们吃饭了吗？没有，大忙人沈医生都还没回家。我们岂敢开饭？怪我，没有给家里来个电话，让你们先吃。唐嫂，今天辛苦了。这破包看起来配不上您穆太太的身份，就让。弟弟替您丢了吧，凌霄，你是想气死我吗？你，怎么了？不就是个破包？这怎么能配得上沈医生的身份？兄长也真是
，怎么不给买个镶金戴钻的呢？我觉得沈医生应该更喜欢这样满身铜臭的东西才对。林霄，你这样是否太不尊重人了？别介意啊，我只是和嫂嫂玩一个游戏而已。混账东西！快给明一道歉，先生，不碍事的，我不会放在心上。我穆一琴的妻子，岂能任人欺负？妻子，真是笑话，真当成个香饽饽了。二爷，先生，别吵了，太太夹在中间会很为难。装，接着装，我看你们能装到几时。去。给我把包捡回来，不然蓝城洋行的股份你一个子儿都别想得到。为表歉意，我勉为其难替兄长给你定制个金包，如何？庸俗的品味，才配沈医生。不想我哄你出去，就给我闭嘴。好，我闭嘴。我只是和嫂嫂玩了一个无聊的游戏而已。林霄，你身为穆家二爷，不是小孩子了，无聊的游戏还是少玩些。好的，我不玩。不过，这游戏嘛，就得看别人玩才有趣。有虫子，打我！林霄，你千万别多想，我是看你脸上趴着一个小虫子。你看，这东西可毒了，被咬一口就会肿成猪头。<笑>原来是虫子啊！看来得让下人们整顿内务了。哟，太太对二爷可真关心。这么小的一个虫子，他都能发现。你完全可以提醒我。不行呀，这虫子牙尖嘴利，我怕它咬上一口就跑了，所以只能先动手把虫子赶跑。堂堂穆家二爷被一个虫子爬了脸，不像话！不是兄长挨打，您当然说风凉话。那虫子要是爬我脸上，我挨一巴掌，我也乐意。先生，你们两个够了没？你们两个够了没？沈明仪，你分明就是故意的。这可真是冤枉我了，虫子都在这儿了。林霄难道要因为这样的事和嫂嫂生气？你刚没打招呼就和嫂嫂玩无聊游戏，我也没生气啊。你敢耍我？你给我等着！先生，你要相信我，我没有针对凌霄的意思。我知道，不用放在心上。你是什么人，我还不清楚吗？这小子对我王琦感情很深，一时半会儿接受不了你，做担待。先生，我还是去给凌霄煮个鸡蛋吧，我刚才下手有点重了。下人去准备吧，我去吩咐、嗯。沈明仪，你敢不遵守游戏规则？二爷，下楼吃饭了。滚！林香，你还好吗？我看你脸色不太好呢。我脸色难看是拜谁所赐？明仪，别理他。都怪我。你还疼不疼？你真的关心我疼不疼？那你自己挨一巴掌试试，然后我再回答你疼不疼，如何？哼。
装模作样。明宇啊，吃饭。谢谢穆先生，您也多吃点，对恢复好。这菜就摆在面前，你们还夹来夹去，真当别人不会吐是吧？你能不能把嘴闭上，少说两句？二爷，先生和太太恩爱，做小辈的应该祝福。有你说话的份儿吗？来，多吃点，少生气。来人，给二爷再拿双筷子。这汤啊，是我特意抓了药材吩咐熬下去，现在的温度刚刚好，你们兄弟俩都要多喝。切，装模作样。太太，您吩咐煮的鸡蛋好了，给二爷把脸敷一下。是，先生，还是我来吧。干什么？对不起，对不起。你去把衣服换了。你故意的吧？鸡蛋太烫手了，就没拿住，真是抱歉。你给我等着，先生，<笑>都怪我，好心办坏事。那小子活该。我不想和凌霄关系那么僵，所以才想着缓解。却，我看不尽然，我看不尽然。您今天整了二爷两次，若换成其他人，我早被他拖出去填井了。明秘书想说什么？我只是觉得这样心软的二爷，从未见过。若只因嫂嫂无心之过，便草菅人命，罔顾亲情，和暴徒又有何区别？明秘书。你对二爷是否有什么偏见啊？我没有，我不是那个意思。我穆一琴的继承人，除了我，谁敢对他不敬？先生，恕我失言。林秘书，我们可以一起服侍先生，你不用老是把我当成对手。太太说的是。是我狭隘了，还是明姨懂事。先生，我还是拿点烫伤的药去看看凌霄吧。虽说那汤是温的，可我还是有点担心。那小子牙尖嘴利的，我不想你去受委屈。我把管家一起喊去，先生不必担心。好。呵呵看见了吗？明姨啊，还是会介意林霄对他态度恶劣。先生何出此言啊？您不也相信太太是无心之失吗？我不信。明姨性子虽软，但也不是委曲求全之人。她聪明，出手高明，不至于让林霄难堪，也让我难做。小小惩治一番又何妨？还是先生看得透，是我目光短浅了。我穆一琴的妻子优秀聪慧，待人处事进退有度，你这方面真的要好好学习啊。先生提点的是，蓉儿受教了。明姨今天故意整治林霄，也说明了一件事。什么呢？他们彼此讨厌，又何来奸情？先生说的是。照片呢？凌霄，你在找什么？是掉了什么东西吗？沈明仪，你果然不简单。凌霄，你在说什么？我听不懂。明仪啊，先生，这治疗时间长。是否先让林秘书回房休息？我来伺候。你上雷天班，晚上又要替我治疗
，哪里舍得你来伺候我？谢谢先生体恤，那就麻烦林秘书辛苦在此等候了。这是我分内之事。先生，先生、嗯，好了，先生起来试试。真的成功了，恭喜先生。<笑>林姨，你可真是我的福星啊！是我，就你这点力气也想伤我？看来我得换把锁。你不如把窗也封上。出去。沈医生，你就不能换个词儿吗？出去，滚，疯子，这几个词儿翻来覆去，我耳朵都听出茧子了。滚出去。哼，你这么戒备我靠近你。是害怕会再度爱上我吗？你怎么不说我是讨厌你呢，木林香？别太自以为是了。你今天搞了这么多事，就是为了偷走照片？是啊。拿出来。去下水道找找吧，但是意义不大，因为已经烧成灰了。沈明熙，你这个卑鄙无耻的女人！我卑鄙无耻，是谁更卑鄙无耻？用照片威胁我玩勾引游戏的贱人！你难道才发现我人品低劣啊？我劝你别再用充满爱恨的眼神看我，别再想着玩什么报复游戏，我也不会接招。我们之间，要么是叔嫂，要么是陌生人。出去。你看，我这里被他见到都红了，受伤就去医院。可是家里有医生，我我为什么要去医院？你不帮我看看吗？我的工作地点在医院，现在是下班时间。你要我看诊，就得自己明天去医院排号。现在可以出去了吗？沈医生。这就是你做人的准则吗？我都要痛死了，你还见死不救？痛死你最好，这样就没人来纠缠我。干什么？当初我堂嫂去世，我无法原谅兄长的行为，和他怄气，身无分文去了国外。我们在最清贫时相爱，你曾说，你想要保利牌的胸针。然后刻上我们俩的名字，代表可以在一起一辈子。那时我便答应过，一定会赚钱给你买。时隔多年，晚了些，你收下好吗？保利牌，一个不入流的杂牌，一毛钱都不值。你是有什么误解，要我放弃穆先生送的黄金？选择你的破胸针，沈明仪，你这个贱人，要荣华富贵是吧？我偏不让你如愿。你干什么？放开！当然是去和兄长摊牌，说我看上你了，我要和他共享嫂子，怎么样？刺激吧？疯子，你想死别拖上我！拖上你，明姨，我已经能起来了。先生，您可以走路了。<笑>是啊，我的腿啊，很久没有疼痛的感觉了。这不，让你来看看。<笑>先生恢复神速，实在是神奇。啊、这都是明姨你的功劳啊。明姨不敢鞠躬。你真是我的好妻子。那，你想要什么？
，尽管提。我呀，把最好的东西都给你买来。<笑>只要能在先生身边得您庇佑，便是我最想要的。<笑>什么声音？什么？穆先生，您听见什么了？你没听到吗？什么？穆先生，别下名医、啊。你衣柜门没关。衣柜门没关啊！先生，小心些。你这是要出门吗？是的，先生，我刚好在拿外套，打算出去看星星。看星星，看星星好啊！走，我陪你一起去。我拿个外套。给我老实点。不准去，不然我就……走吧。哎，那是什么东西、啊？掉这儿来了，我刚才还一直找。你这是准备要带啊？医院给我安排了一个采访工作，所以想找个首饰带一下。我看都坏了。这样，我让林荣把首饰送来，你想带哪个都成。这个呀，就丢了。还是先生疼明姨，反正那也是地摊货，不要也罢。自然，我穆一琴的妻子，整个兰城的好东西都是你的。走，让为夫陪娘子关心。走。明吉，你好，顾记者。你好，陈医生。久等了。他们在说什么？男的是蓝城第一报社的记者，应该是在做采访。采访？采访就采访，说什么这么高兴？这个男的一看就是个花花肠子。沈医生，你看看我记录的内容是否一致？记录正确，谢谢顾记者。那好，那我们有缘再会。嗯，好。走。二爷，你看前面那几个人，杀手，明一，明一，你们，你干的，你你干的，哎，你居然放倒了专业杀手，医生都这么能打，穆凌霄，你够了没？别以为我不知道你跟踪我，太太。二爷是担心你，我不稀罕你的关心，别来烦我。你先回去，把后面的尾巴断干净。是。你和那个男的说什么了？笑那么开心？关你什么事？你背着我哥勾引其他男人，你说关不关我事？嗯呃、活该。你好狠的心啊！放开，不然下一脚就是断腿。你听，我要是闪了，我就是狗。你知道我厌烦你什么吗？什么？不论我和谁见面，都是我的自由。我光明正大，就是穆先生来了，也不会去误会一个医生和记者见面是在偷情。只有你，满脑子情爱，有这纠缠的时间，不如先把股份争到手，等你继承家业。我或许会高看你一眼，现在你不过是羽翼未丰的狼崽子，我真的看不上。爱陷爱陷入迷境我说你看不上我？没错，我看不上你，更看不起你。穆林霄，你就是个笑话。我再问你最后一遍。你有没有爱过我？没有。行，从今天开始，我不会再纠缠你了
。你这样的女人，不配得到我的真心。亲生哥，我真是个坏女人。你和他隔着血海深仇，不可能有结果的。孽缘罢了，当断则断。我知道。你在穆家是捅了马蜂窝吗？这么多人跟踪你。是穆一琴那个秘书。要我暗中处理掉吗？现在不行，穆一琴很信任林荣。我和他的恩怨刚起，他这个时候死，未免横生枝节。穆一琴这样的人，还会有新人的人？他这种恶贯满盈的绝户，年轻时权力财富都有了，老了就开始害怕身边没有知心人。林荣跟了他十多年，他看不上他的貌若无言，却满意他的忠诚。什么时候能动手？我着手安排后面的事。穆一琴多疑，戒备心很强。我每次治疗他，都让林荣在场。我找不到机会，找不到机会，就创造机会。我明白。让我燃尽如火的青春，用来验证爱的纯真。让我找寻。沈明一，你究竟是什么人？什么？别装了，先生不在。林秘书何意啊？你杀了我的人，还和奸夫在外勾搭。你说我若是告诉先生，你会不会被扫地出门？林秘书，啊，你身为先生的得力助手，连奸夫和记者都分不清楚吗？别以为我不知道你和二爷在一起，我会找到证据给先生。别太得意，林秘书，人有时候应该活得蠢一点。宁姨啊，过几天是林霄的生日，你要是有空。就帮忙操持下，买个礼物，缓和下关系。好的，先生。嗯、管着我。二爷。叫我凌霄。凌霄哥哥。小心脚下。凌霄哥哥怎么了？带你去逛街。哎，凌霄哥哥，等等我。呀，哎，哎，欢迎光临，太太您请，啊，随便看。这不是二爷和陈小姐吗？哎，贵客爷们，里面请，里面请。凌霄哥哥，你是要买西装吗？嗯，前几天我最爱的外套被一只很凶的猫抓破了。啊，这么凶的猫！凌霄哥哥，你别养了。嗯，是啊，不养了。不过是一个没心肝的牲畜。那凌霄哥哥，那我给你买吧，当你的生日礼物，可以吗？好啊，我们青梅竹马，你送什么我都喜欢。凌霄哥哥，请问这里可以定制吗？我想给我丈夫定做一套。可以的。肖哥哥，你没烫到吧？没事。老板，哎、我想定制一套五十多岁左右、成熟稳重风格的西装
。哎，可以的，可以的。哎，里面请。哎，这些都是，您看一下。既然都走到这里了，那就直接把订婚要穿的西装也订下来吧。李娇哥哥，你不是去？小斐，我们的订婚宴一定是整个兰城最盛大的。李娇哥哥，谢谢你。这位太太，麻烦让让，我和我的未婚妻想看看这件。林霄哥哥，你眼光真好，这件确实不错。老板，帮二爷量身，就按这个款式做。好嘞。老板，这是我先生的尺寸，嗯，麻烦您按那一套定做吧。三日后我来取，可行？哎，行。太太慢走。哎，林霄哥哥，你去哪儿？尺寸还没量呢。太太，看看手镯、簪子，全是新样子。凌霄哥哥，我有专门买首饰的地方，不然我们去。我看这个摊子上的首饰就不错。可是凌霄哥哥，这是地摊货。那这个呢？很衬你，很美。肖哥哥，你是男子，可能不懂挑选女子首饰。这个实在是称不上我的身份。是不是你们女子就爱贪慕虚荣啊？不是的，我没有。以前我为了斗一只猫，买了很多好东西给它，后来才发现，那只猫是低贱的品种，根本配不上我对它的好。这物品的高低贵贱，全在使用者的身份说了算。你是陈家传业的千金大小姐，即使你穿的是破了洞的衣裳，别人也会夸你高贵，一副美丽，反之亦然。还是先生特名仪，反正那也是地摊货，不要也罢。自然，丑小鸭穿上芭蕾舞鞋，就是白天鹅了吗？肖哥哥说的对，老板，这些我全都要了。好嘞，前面的快闪开，马进了。啊！啊<笑>睡就好，起来吧，我送你回去。哎，林霄哥哥，好奇怪啊。丑小鸭穿上芭蕾舞鞋，就是白天鹅了吗？这样做才是对的，沈明仪，你做的很好，别哭。就行，凌霄，等我完成心愿，我就嫁给你。好，我慕凌霄。<笑>
，会等沈明一一辈子。小飞也来了，你小子也不说一声。怎么说我和小飞也是青梅竹马，他出国那么多年，我可是想得起。你小子早就看上小飞了。先生，菜已经齐了，上桌吧。凌霄哥哥，这位是我兄长新娶的小老婆。你刚回国，不知道很正常。原来是穆太太，我想起来了，前几天我们逛街还遇到过。你们当时不打招呼，陈小姐，太太和二爷不和，所以……林秘书。哎呀，瞧我这嘴，胡说什么？先生，酒多伤身，不可贪杯哦。嗯，还是明仪。心疼为夫，嫂嫂，怎么只给兄长倒酒？是弟弟不配和嫂嫂亲手倒的酒吗？给这臭小子满上，多倒点儿。林霄，这样你还满意吗？嫂嫂的四项身份给弟弟倒酒了，我当然满意。小斐，来，多吃点。凌霄哥哥，吃饭就不要牵着了吧？你小子可真猴急，还以为你要当光棍一辈子。二爷对陈小姐真是痴心一片，失态了。我要和小斐订婚。好，好，好，你小子总算是成人了，那就挑个日子定下来吧。陈小姐和凌霄郎才女貌的。再般配不过了。沈医生真的认为我们很般配？自然般配，你自己喜欢的就是最好的。我也觉得小斐最配我了，出身高，心思单纯善良，是天下最好的女子。不如嫂嫂帮我挑个黄道吉日，我也好早点把小斐定下来。凌霄哥哥，在我心里你也是天底下最好的男子。好啊。凌霄哥哥，你牵太紧了，有点痛啊。不紧。先生，我这个汤啊，熬得特别好喝，你多喝点，对恢复特别好。凌霄哥哥，怎么了？他怎么了？难道是我刚才做错了什么？凌霄哥哥才生气走的，陈小姐不可多想。凌霄那么喜欢你，怎么会跟你生气？小斐，凌霄就是脾气不好，你多担待。我会的。我要和小斐订婚，我也觉得小斐最配我，出身高，心思单纯善良。是天下最好的女子，不如嫂嫂帮我挑个黄道吉日，我也好早点把小斐定下来。二爷想知道。太太和先生去哪儿了？我没兴趣。先生特意带太太去逛街，女人嘛，就是喜欢些个金银珠宝的，哪
太太那么爱先生，我想定当很高兴。小叔子和嫂子，真是一出好戏。玉姨，你的手巧，这个镯子很衬你。先生眼光好。二爷您来了。你怎么来了？上班，看财报。我带你嫂嫂来挑新的头面。我这都是丑样子。沈医生怕是看不上。先生，我们去寺庙吧。去寺庙做什么？你忘了，要给凌霄选订婚的日子。你真要我订婚？不是你要订婚的吗？问我做甚？对呀、啊，我问你干嘛？是我要订婚。先生，走吧，赶紧给凌霄定个日子。我看他都急得开始胡言乱语了。你小子就这么急？我还想和你嫂嫂好好待一待，先生。是啊，我真的快急死了。你呀、啊、你，果然是英雄难过美人关，好吧？我这就带你嫂嫂去，你就好好等着做你的新郎吧。我们走。那就多谢兄长了。那些老东西又搞了小动作。明姨，我得先回公司一趟，我让凌霄送你回去。先生去忙吧看来今天的日子挑不了了。现在转去寺庙，你自己去求会更诚心。和陈斐相比，你果然是无趣的女人。她撒娇的样子真可爱，而你浑身上下只剩石块。我以前果然是瞎了眼，才会被你这样出身低贱的女人蒙骗。是啊，你能及时醒悟，遇到真爱，我真替你高兴。干什么？我要掐死你这个无情的女人！你再不放手，死的就是你！太太，息怒！少爷他别叫他太太！沈医生，手下留情！穆凌霄，马上要订婚的人，注意你的身份，别让另一个女人为你受伤。我和他订婚，你伤心吗？不伤心，你和谁在一起，都与我无关。小陈，麻烦这里停车。放开！我不放，这里又没人，你怕什么？你浑身上下都是凶器，你每天往头上戴簪子，是不是拿来防身的？如果少一点你这样的疯子，我也不需要随身带东西防身。别害怕，明姨，我保护你。我不需要你保护，离我远点。明姨，放开！你真的要死在你哥手下，你才甘心吗？你不爱我，我跟死了有什么区别？明姨，你知不知道我为什么会活？就是因为你和我说，你不想过苦日子，我才明白原来钱那么重要。比感情还重要，我想着和你坦白，我是个有钱人算了。可是你第二天就人间蒸发了，我找你找的发疯啊！穆林霄，我不需要你的爱情，除非你比你哥有钱有地位。我这么说你听懂了吧？你的心是铁做的，对吗？不是，我只是比较现实而已。我以为你听懂了。我以为你想通了，没想到还是拎不清。几年的感情换来一句拎不清
。希望你懂，这辈子我们之间绝无可能。沈碧仪，如你所愿，我不会再爱你。早点杀了穆一清，早点离开，就不用伤心了。穆一清这个畜生，偏偏是凌霄的哥哥。命运使然，谁也没有办法保证自己会遇上谁，和谁相爱。东西都准备好了吗？嗯，就等你配了。我需要你今天晚上把林荣约出去。我演了那么久的戏，那畜生还是不信任我。每每林荣都在场。可以。我这就去。你不能出面，林荣见过你。你安排个人给林荣传口信，就说看到了我和穆林霄勾搭，手上有证据，他保准去。我知道了。穆一晴，你也该下去陪那些枉死的人了。黎荣还没回来吗？我不知道呢。林秘书是去哪里了吗？说是有记者约他谈事儿，大晚上的也不知道看着点时间。林秘书也是为了商行好，让记者多多宣传。先生，给。先生，给。嗯，先生，是要等到林秘书回来再治疗吗？嗯，现在很晚了，明天再治吧。好的，先生。一天不治，影响不大吧？影响不大的，反正我们有时间的呢。嗯，只是我本来计划。今晚开始治疗您肾阳外泄之症的。哦，现在就可以治了吗？是的，先生您看，您的腿已经可以拄着拐杖走路了，已经无需用药，每天运动即可。真的吗？那这样说，我很快就可以完全好了。是啊，<笑>以后连拐杖都不用了呢。<笑>我还是觉得，治疗就得坚持，不能落下一天。好的，先生。穆一琴，是我。一九二七年的夏天，你是否杀了你的好友顾其英？是。你为什么要这样做？他是记者，发现我奸污他妻子，暗中拍下我和外国人的水烟交易，我就杀了他。照片在哪？在。先生，是我，是明姨。我收到一个口信，说有你和二爷勾搭的证据，结果带着人等了一晚上，那人都没有出现。说，是不是你提前杀了证人？林秘书，饭可以乱吃，话可不能乱讲。沈明一，你得意不了多久的。林秘书，你就好好做先生的解语花不好吗？非学别人搞心机，你什么意思？我的意思是，我很爱先生，你再做这些破坏我幸福的事，我不会放过你的。贱人，我一定会把你赶出穆家。
：“先生，我找大师算了下，五天后就是一个黄道吉日，一嫁娶。”嗯，好。真是辛苦嫂嫂。凌霄只有一个要求，我的订婚宴一定得是最盛大的。理当如此。二爷，您是有不满吗？怎么不太高兴呢？怎会不满？我高兴还来不及。林秘书不如多关心自己能不能转正，别整天说些废话。小女高甲幕府，我陈府真是祖上冒青烟呐！<笑>这幕府啊，真是喜事连连。二爷和陈小姐。真是天造地设的一对儿，<笑>二人都是高门出身，陈小姐也是喝过洋墨水的。幕府一连出两位新女性，羡煞我等啊！<笑>我穆某啊，还得感谢你培养了这么个优秀的女儿。哎呦，不敢当，不敢当。林霄又何尝不是蓝城高门贵女的梦中情人呢？<笑>少年意气风发。长街打马过，满楼红袖招啊！<笑>得此女婿，我做梦都笑醒。<笑>林霄哥哥看我的眼神不是这样的，这么悲伤的眼神，他在看谁？陈小姐，怎么心事重重啊？是终于察觉到什么了吗？林秘书何出此言？我看陈小姐是好人家出身，嫁咱们二爷那是顶顶的门当户对。我是真不忍陈小姐被骗。什么被骗？沈明仪是个贱人，专门靠勾引男人上位。他已经把二爷勾得神魂颠倒了。什么？你在胡说什么？我就知道没人相信。算了，你就当没有吧李霄哥哥，何事？没什么，就是想问你，我想去化妆间照顾下唐嫂，可以吗？他怎么了？扭伤了脚。不许去，看他做什么，不准去。好，我不去就是了。李霄哥哥，别生气。我去下洗手间。你在这等我，就让这出伦理大戏早点开幕吧。少爷，刚才太太有进来吗？没有。李霄哥哥，你怎么在这儿？来拿点东西。你不是说沈明仪在这儿？是我误会了，不是唐嫂呢。穆太太这耳环可是皇室所配之物，价值不菲呀、啊。穆先生对穆太太真是舍得呀。姐姐们，快别打趣明仪了。姐姐们今天的装饰也很美
，嗯，好，站住！凌霄哥哥说过，出身低贱的人带什么都没用。今天这耳环在你耳朵上挂过，他就没了贵气，没有了价值。小斐，你这话什么意思？你算什么东西，敢直呼本小姐闺名？我是得罪你了，别以为我不知道你做了什么。既然我进了穆家，就没有你兴风作浪的份。陈小姐，是脑子被驴踢了吗？突然发疯，贱人！我知道你勾引凌霄哥哥，这都被你知道了。是啊。所以我才要出手教训你这个不要脸的婊子。我懂了，陈小姐。小裴，这是怎么了？爹，我只是走路不小心撞到了唐嫂，唐嫂酒杯没拿稳，倒了我一身。他非说我是故意的，我说我没有，他说。我不过是个破开船的女儿，居然对她不敬，然后就一巴掌打了上来。穆太太，你未免欺人太甚啊！玉姨，你就是这样做长嫂的？究竟怎么回事？凌霄哥哥，我没事。嫂嫂是长辈，打一巴掌而已。为了你，我愿意忍的。这穆太太也太跋扈了。陈小姐家三代往上可是皇亲国戚，穆太太不过有个教授头衔，她狂什么？陈小姐对穆二爷真是痴心一片。心腹还未进门，长辈就开始立规矩，这以后日子难过。我听说，这穆太太以前是交际花，她的教授身份都是假的。明姨，你真的打了小斐？嗯。明姨，你真的打了小斐？嗯。先生，是我打的。穆太太，我们陈家虽然是个破开船的，但也不是你随意可以轻贱的。你呀、啊、你，我以为你懂事得体，没想到你才当了几天阔太太，就染上这跋扈的毛病。啊！嫂嫂，我知错了。陈小姐，你是该认错。你口中的老头，是我爱的男人，不论他是年轻还是年长，我嫁他。无怨无悔，陈妃，我和你并无深交，并不了解你的为人，但是架不住凌霄喜欢，我今天也就不把你说的那些话给先生听了。你好自为之，你胡说什么？先生，是我坏了气氛，我这便离开。他说了什么？是啊，说清楚。凌霄哥哥，嫂嫂在胡说。先生，还是别问了，别因为我一个人影响了穆家和陈家的交情。我也是气不过，才骂了一嘴他家是破开船的。到底说了什么，让你口出狂言？穆先生，我真的什么都没有说。说。陈小姐说。嫁过来就一点不好，怕我生孩子和凌霄争家产，随后又嘲笑说你断子绝孙是圈里都知道的，不举多年，求医问道，还说一说梨花压海棠，年纪大不服老，老婆娶回家也只能看着，也不怕和别人跑了，我实在忍不住就，你在胡说什么？我们压根就。你竟敢！穆先生，我真的没有。玉姨
。打人或许是我不对，但是在那样的情况下，不打，我就不是穆家父母。先生，我愿自戕以正清白。想死也别在我的订婚宴！你说什么？先生，你，你这是作甚？你要下死为夫吗？穆先生，我女儿绝对不会，不会什么？我妻子以命相搏，自证清白，另爱敢吗？敢以死明志？证明没有说过那样的话吗？穆先生，对不起。爹，我没有。闭,闭嘴！穆先生和穆太太认错。爹，打女儿。快，给穆先生和穆太太认错。爹，你要我给那个贱人、啊，快道歉。你们陈家如我穆家，如我穆一群，这婚事作废了。不要，穆先生，我错了，对不起，我不该。对呀、啊，对呀、啊，穆先生，您大人有大量，孩子不懂事，我代他向您道歉，我们怎么也算是世交啊我。我给您跪下，我给您道歉，千万不能取消婚礼，穆先生。陈飞也太没教养了，不是说他是留洋回来的吗？怎么这副长舌妇的嘴脸？穆太太对穆先生。真是痴心一片，可不是，管谁被指着鼻子骂丈夫也会生气的。这要是我，我能撕烂他的嘴。嗯、这婚事要不要，应当问我吧。今天你就不要跟我唱反调了，行吗？啊，还不嫌丢人吗？嫂嫂都不嫌丢人大闹，就为了兄长的怜惜，我怕什么？混账！你嫂嫂为了我受了多大的委屈，你还要和她过不去？所以呢，她是你老婆，受多大委屈跟我有什么关系？穆先生公开表示过，他的财产全都是留给穆二爷的。啊，穆太太算是来晚了，除非她再怀上一个。看来传闻穆二爷和穆太太不和是真的。这婚不退，我穆林霄就娶她。你知道你在做什么吗？啊，我知道，小斐年纪小不懂事，我代她向您道歉。我就喜欢她嚣张跋扈，厌恶娇柔做作。你真的非她不娶？没错。我选他，你不开心吗？苹果可甜了，给你吃。你还死了，唐嫂，我这辈子都不会原谅你。凌霄。I just need you to hug me. 罢了，终究是老了就会心软。是为兄欠你的，你爱和谁在一起就在一起吧。我不管了，这婚随你吧，云姨。你说不开心，我就退了和陈飞的婚事。我很开心。开门！不是吧？就这样找上门来打我，蠢也要有个限度吧？贱人，要不是你
，我会被穆先生厌恶。难道不是你先演戏的吗？真没想到，你手段这么高。手段？我完全是在配合你啊！你要感激，毕竟一个人的独角戏可没那么精彩。不想死的话，就赶紧滚。我也没说，我仍是凌霄哥哥的未婚妻，以后我会和他共度一生。是吗？那就看看你这个未婚妻的身份能保持到几时。你什么意思？我警告你，不许再靠近凌霄哥哥。陈斐，没人跟你抢，因为他本来就不属于你，也不属于我。沈明一，你敢跟我抢凌霄哥哥，绝对会让你死无葬身之地。去找唐嫂道歉的，陈飞，实话跟你说，我一点都不喜欢你。今天我在兄长面前保你，牺牲我穆家的脸面给足你陈家面子，都是因为我一时气话才让事情变成这样。我会找个合适的时间，宣布婚约作废，我们两家以后就别往来了。小哥哥，我错了，我不该怀疑你的，是我不对，你别这样。对不起。关于这阵子的事，都是我的错。你回去吧。是不是沈明一那个贱人他勾引你，你才这样对我？别胡说八道。林霄哥哥，你说过你爱我的，你紧张在乎我，还说要娶我。我他妈到底为什么要做出这些事？沈明一她就是个心机深沉的坏女人，她刚才还……闭嘴，陈飞！别忘了是你先挑事的。我穆家已经很给你脸面了，是他不要脸的先勾引你，你才被迷了眼睛。陈斐，张嘴就是造谣，刘洋新女性，就是你这样上不得台面的样子。没造谣，你的目光永远在沈明一那个婊子身上。我说最后一天，对于和你订婚这件事，我很抱歉，对不起。再者，再被我听到你臭言侮辱我唐嫂，不出三天，陈家就会在兰城。查无此人。林秘书，终于舍得出现了。太太好手段，我自愧不如。借刀杀人这一招呢，是需要聪明人配合的。很显然，陈斐是个蠢货。林秘书，你呢？小聪明有，但是不多。我们走着瞧。谁准你进我房间的？明姨。那个女人我已经打发走了，出去。对不起，都是我的错。出去。你能不能也对我笑一笑，就像你对兄长那样？沈明仪，我不明白我究竟做了什么，你要这样对我？你疯了吗？先生还在家里。穆凌霄，别发疯了！我演了一天戏，不想再演。我不惹你，你别不理我好不好？我爱你，明姨。能不能别爱我了？算我求你。明姨，你的爱在我眼里就像个狗皮膏药。狗皮膏药，我爱你错了吗？我希望你面对现实，我们这辈子都没有可能。你的心真狠，总是能理智又冷漠的否认你爱我。我不爱你。对，你不爱我
，你只爱钱。对，只要我在穆家一天，你就别想得到一分钱。我会让你知道，养他人鼻息是什么滋味。谢谢，只录了一半，今晚我会动手取得剩下的。要我把那个女秘书骗出来吗？不必，我自有办法。景深哥，今晚若是成功，我便会来寻你，我们一起离开。一月六点下班，你七点才回来。今天下班晚了点，怎么了，先生？你真的只是下班晚了，不是去偷人？先生，这是我哥哥，之前一直在国外，最近才回国，是个记者。太太不是说自己父母早亡？国内没有亲人了。你哪儿来的哥哥？先生，你看，不可能！我国内亲人亡故，但是兄长在国外留学，我嫁与先生时便没有细说。后来兄长回国做了记者。我们工作都忙，很少聚首。刚才做完手术，在路上碰见哥哥，便和他说了几句话。没想到，就被林秘书拍了，来诬陷。先生，绝对不是这样的。贱人，就不能安生一点吗？这个家还有没有让我省心的人？先生息怒，我错了，我也是担心太太。委屈你了，明姨。为夫这几日给林霄的事整得心烦得很，这才错信了林荣这贱人的话。先生不碍事的。啊啊啊！唐嫂，你别不要我。唐嫂，你别不要我。你别走，你说了要爱护林霄一辈子的。怎么就这样走了呢，嫂嫂？你别走！你说，你说，你别走！我，我不走，我不走！别走，我会乖的，我会对你好一辈子。哎呀！混小子！嗯，林荣，还不叫人把他弄上去？小陈，麻烦你。把林霄送去房间。你就这样甩手走了，你知道我一个人是怎么过来的吗？啊只有发疯，才能得到你的一丝温存。穆林霄，你真的太犯贱了。先生，已经伺候二爷睡下了。先生，我送您回房。也到了治疗的时间。行吧。林霄鼻涕眼泪的，你去换身衣服吧。还有你，给我滚去反思！你故意的，故意引导我派人拍你
，然后给先生。林秘书，我不知道你在说什么。你刚夸我，你这个表里不一的恶毒女人，把穆家老的小的全都玩弄在鼓掌。林秘书，如果你不存害人的心，我能诓得到你？先生答应会给我姨娘的位置，谁笑到最后还真不一定。夜深了。林秘书，赶紧回房反思吧。你，穆一琴，我在。你和外国人进行水烟交易的照片在哪儿？被我杀了。你为什么要屠杀云城西牛村？因为。顾喜银的儿子看见我奸杀了他母亲，逃跑的西牛村。西牛村村长沈恒一家是谁杀的？我。你杀了西牛村多少人？一百七十九。所以，你承认？你对西牛村全村及记者顾其英一家的屠杀罪和走私水烟的叛国罪吗？不承认。为什么？因为他们该死，贱民而已，死不足惜。你该死了，李一琴。先生，先生。哎呦，睡着了。是的，刚想叫醒您。你做什么？我房间有蟑螂，先生，我一离开您身边太久，就觉得诸事不顺。先生是我的福星和太阳，求先生不要生蓉儿的气。先生，我先回房了。嗯，去吧。几次三番坏我好事，林荣，你也该死了。先生呢？天南地区的工厂昨晚被水淹了，死了好几十名工。先生连夜赶往。什么？那先生何时归？你是太太又如何？先生的去向还不得来我这儿打听？到底什么时候会？不知道，死人了，肯定要处理一阵子。先生不在，你就不装了是吧？太太，今晚有个酒会，需要太太带老。参加，这是亲戚。以前酒会都是我和先生参加的，这个也是先生吩咐的。这不是堂嫂吗？哎，怎么连和弟媳说话都不敢了呢？陈斐，我劝你别惹我。沈明姨，先生不在，你以为你还是高高在上的穆太太？<笑>没了穆先生，你不过是个低贱的娼妇。我今晚就是弄死你，也没人会说什么。哼、哦，我好害怕呀、啊！怕？这才刚刚开始。李修哥哥怎么也来了？我怎么知道？我猜到你今晚会在这儿，特意在这儿等。我对外说你是我哥。明白了，昨晚失败了。林荣搅局，凌晨穆一琴去了秦南，归期不定。那就让这畜生多活几天。证据已到手，等我除掉林荣，再拿给你。穆林霄也来了，你小心。我有分寸，你快走吧。穆林霄是个醋王，看见了免不得又要无理纠缠。你好，你是？你好，我是明一的哥哥。是亲哥哥还是？
，亲哥哥，一个姓沈，一个姓顾，亲兄妹，名医随父姓，我随母姓。啊，原来如此。我竟不知唐嫂家还有一个一表人才的亲哥哥。我还有事，我先走了。慢走啊，顾大哥。神，凌霄哥哥，你来啦。放开。凌霄哥哥，我现在还是你的未婚妻，未免难看，我们装一装，好不好？不装，放开！二爷来了，我们的计划怕是要推迟。不行，今晚是机会，我去拖住凌霄哥哥，你动手。但是你真的可以拖住他吗？我不信凌霄哥哥真的会不顾我的感受。行，你自己把握。这次。沈明仪必须死！凌霄哥哥，人那么多，你真要拒绝我吗？我警告你，别再缠着我。先生回来了，在二楼贵宾厅，正找你呢。真的吗？那我可得好好和先生告状，你等着。沈明仪，林秘书。这副吃人的表情是要作甚啊？你说呢，林秘书，你真的要杀我？今天你必死无疑。你们知道我手上是什么吗？我管你是什么，你死，顾太太的位置就是我的。这个呢，是剧毒，剂量小。我只需轻轻一扔，靠他最近的人不出一个呼吸，就会毒发身亡。没出息的东西，他说什么就信，抓起来！没出息的东西，他说什么就信，抓起来！怎、啊、怎么可能？你怎么会有这种东西？<笑>不是吧，林秘书，我是医生哎，什么样我配不出来呢？我不信你敢杀我，我死了，先生第一个怀疑你。可是我忘了告诉你，穆一晴很快也要死了。你，你休想杀害先生！不要过来！明姨，你没事吧？明姨，我没事，送我去去医院。让开，让开！二爷，林秘书的尸体拿去喂狗。这，先生怕是会问。今晚的事，你一个声明出来，林荣嫉妒太太，持刀行刺。二人争执中摔下楼，太太重伤。医生，您，我唐嫂怎么样？腹部和腰部中刀，送来及时，已无大碍。接下来好好休养，沈医生自己也懂的。谢谢。
，明爷，你醒了。龙死了吗？你放心，他死透了，不会再有人要害你了。喝水吗？先生回来了没有？没有。你回去吧，被别人看到会被误会。我不走，要回，我们一起。我只记得，你说你爱我。怎么了？怎么哭了？戳到伤口了吗？对，伤口太疼了。那你咬我，把痛转移到我身上。你真是个傻子。作用就是让你痛苦，浑身像被火烧，就像你当年放火烧村那样。他们的惨叫声陪伴了我二十几年，也该听听的。就在这慢慢体验，暴体而亡是什么滋味吧。
，终于抱了。走吧。还没找到吗？码头搜遍了，没有太沈医生的行踪。他到底为什么这样做？二爷，这是今早爆出来的新闻，沈医生他是为了复仇。谁让你进来的？我是你未婚妻，我为什么不能来？据你声明，婚约作废。你竟然为了那样蛇蝎心肠的女人这样对我，我才是最爱你的人！滚出去！穆家轮不到你撒野。你不爱我，当初为什么要对我温柔体贴？我知道都是沈明一勾引你，你难道还不清醒吗，凌霄哥哥？你们之间有血海深仇，他怎么可能真的爱你？他不过是为了复仇。闭嘴！承认吧。你们没可能，你不杀了他，你怎么对得起待你如妻子的孟先生？雷霄哥哥，你不愿意面对，我再告诉你，沈明一在残杀了孟先生后，和他一起复仇的情妇跑了。你说什么？我已经查到了他们的下落。他们在哪儿？他们本来要坐船出国，结果在码头的人就赶上了，他们弃船而逃，又躲回城里。陈斐，你一直在盯着沈明仪是吗？当然。说起来，你还得感谢我。是吗？连累你了，明仪。他们人太多了，你又不会舞，何谈连累？明仪，大仇得报。我突然都不知道该怎么生活了。等晚上黑船到了，我们就走，到时候再去思考人生该如何过。好。是穆家的车。你快跑！我不会抛下你。明烟，对不起。如果当初沈村长没有收留我，你们一家也不会。就让我回去给穆林霄泄愤吧。我的命不值钱。景生哥。我们相依为命十几年，你到头来要跟我说这个吗？明姨，我去引开他们，你不要。啊！我觉得你们应该是走不了。明姨，你快跳出！我拖着他敢跳试试。锦生哥，我不会抛下你的。锦生哥，跳得那么亲热，你有没有什么话要跟我说？你看他干什么？看我！看你干什么？一看见你，我就想到穆一奇那个该死的畜生。我不想看，行不行？明姨，明姨。景生哥呢？你什么都不关心，就关心顾景生什么？放开！就是这样冷冰冰的表情，所以你之前对我的温柔都是假的。没错，我只是看你可怜，陪你玩一场游戏罢了。我再给你一次机会，重新说。你想听我说什么？你说呢？<笑>沈明仪，你难道还以为可以逃出这里吗？事在人为。我倒要看看你怎么是在人为。孟林笑，你有病吗？放开我！我有病吗？你不应该早就知道。别再闹了，我的耐心有限。谁闹了？是你不分青红皂白把我们抓了。你杀了我哥，我抓你有什么问题？你杀了我哥，我抓你有什么问题？沈明仪，是我以前这个畜生，先杀了我父母，我恨不得将他千刀万剐，让他那样死，都是便宜他了。别以为抓住我了，我就会向你求饶，绝无可能。沈明仪，宁愿站着死，绝不跪着活。沈明仪，你
你别激动，是我说错了。沈明仪，沈明仪，我没有说过这样的话，你别先入为主了。是吗？那你抓我们做什么？不就是想给莫一清偿命？我告诉你，绝无可能！我宁愿自戕，也不会如你所愿。请他该死，该死、啊！沈明仪，你冷静一点。吴凌霄，也不是好东西。我是个混蛋，顾景生在他的住处，我没抓他。真的？我有什么立场抓他？那你抓我干什么？你就没有什么别的话想跟我说吗？我们还有什么话好说？你为了复仇，可以接近我对吗？没有，认识你的时候我并不知道。所以后面你抛弃我，也是因为你知道了我的身份。对。现在呢？现在怎么了？我在这件事里是无辜的，你应该知道。所以呢？我在这件事里也受到了伤害，不论是对兄长人性的重新认知，还是你一直以来清醒拒绝我时的冷漠。你到底想说什么？明姨，我可以忘记你对兄长做的事，我们重新……你什么意思？我的意思是，就是我们可以重新开始吗？你大发慈悲的忘记我杀了你兄长这件事，去成全你想要在我身上得到的爱情。是这个意思吗？我不是这个意思。杀灭族仇人，何错之有？我需要你大发慈悲的原谅。我不是这个意思。你听我说，我太紧张了，我只是怕。闭我竟然爱过你这样的人。重新开始，你不如做梦。沈明仪，你别给脸不要脸。我对你已经很仁慈了。沈明仪，沈明仪，吴少女，你竟然还存了想和仇人相爱的心。明姨，娘的脖子好疼啊！吴一群的砍刀太锋利了，救救娘！啊、救救娘啊！明姨，明姨，我没有。他怎么还这么疼？医生，这伤怎么一直不退？穆少，这退烧药刚挂下去，还没那么快。娘，别，别丢下女儿。你究竟都经历过什么？明姨，你喝一口吧。出去。明姨，我没有说你错了，对不起，我说错话了。明姨，你傻吗？那么高你也往下跳，你走楼上哥哥怎么办？亲生哥。傻姑娘，有什么想不开的？我们连仇都报了，还在意那些数字说的话吗？顾景生。以后别再做这样的傻事了，好吗？答应哥哥。嗯，你还好吗？挺好的。明爷，你这几天昏迷，梦里都在喊父母，是他们入梦了吗？嗯、我十几年都没有做过梦，直到穆一琴死后那天晚上，我梦见他们。金生哥，保重。到底怎么？我跟你道歉，不管是什么都是我的错，你能不能别不理我？明姨，有什么问题你说出来，我们一起解决，行不行？你放我走吧，我们之间隔着血海深仇，你能抛开？我不能。我不会放你走的，明姨。我们不会有好结果的。我们一定会有好结果的。明姨，你别哭。明姨，对不起，都是我的错。穆离霄。你放了我吧，我面对不了，不在你身边，只有痛苦。不会的，我们一起面对。有什么心事，你说给我听。你不懂，你根本不懂。老陈，吩咐好家里的下人
，以后谁也不准在名义面前提起兄长的名字。知道吗，二爷？兄长做下的事，罄竹难书。除了牌位，其他一切和兄长有关的东西都收起来吧。知道了，二爷。你也别太忧心了，太……啊，沈医生会想通的。不可以！你在执着什么？世上女子千千万，你会遇到更好的。你又在抗拒什么？我们放下那些恩怨情仇，好好过日子，不行吗？我做不到。为什么非要执着于过去呢？你根本什么都不懂。你脸色很差，林毅，你到底怎么了？我想一个人待着。我家主子给你的，你看看吧，这是什么？讨厌看到你笑，给我把嘴闭上！陈斐，你想怎么做？直说。聪明人都不让弯子，不介意吧？前阵子这腰受伤，还没好全呢。坐吧，反正等会儿你就得躺着出去了。蠢货！你笑什么？我想起我家的余生宝宝了，我高兴。混账，敢耍我！陈斐，你再动他一下，我就剁了你！<笑>我好怕呀！<笑>你打算用锦生哥来换我的命吗？不、哦、是啊，你们不是亲如兄妹吗？愿不愿意为了相依为命的哥哥？付出你宝贵的生命，那别废话了，换吧。你敢耍花招，他的喉咙马上就会裂开。我想，你应该不想看到这样美丽的画面吧？当然，你把我想成什么了？我不过是个手无缚鸡之力的弱女子罢了。弱女子，弱女子能暗杀穆一琴，把他的手绑起来。不要。果然不简单，简不简单得你师傅才知道。你不可能活着走出这里。你做了什么？要么一起死，要么放我走，你自己选。你你别进来，都出去。李小哥哥，你是来找我的吗？出去。沈依依，你闭嘴！李笑哥哥是来找我的，你算什么？你敢吼他？陈斐，你做这些事之前，有没有为你们陈家考虑？只要沈依依死了，你就是我的了。
想过，你错过来干什么？我从没见过像你这么傻的男人。就是那你要不要我？我要。这个傻瓜。说好了。笑什么？像个傻子一样。一身伤，换一个老婆，迟了。谁是你的老婆？我可没同意。你迟早是我的。凉了，赶紧喝。神情恍惚，夜夜噩梦，我就去找了大师。解完之后，我便给伯父、伯母立了灵位，供奉在菩提寺，受人间笑话。嗯、看来我做对了，老婆奖励我了。看来我做对了，老婆奖励我了。你越发油嘴滑舌了。我可没有。那其他人是不是也是这样？在我木林香眼里，女人只分两种。哪两种？一种叫沈明仪，一种叫其他女人。我竟不知穆二爷是个多情种子。别想，不行！我真的要憋坏了。你忍心吗？自然忍心。你后背的伤刚结疤，扯动就会裂开，然后医生就会一拳打死不配合的病人。这个医生，不会就是沈医生你吧？知道就好。什么东西啊？我嫂嫂留给我，要给我未来的媳妇儿。谢谢，云隐。我没参与过你和顾景生小时候相依为命的日子，所以每次看你们感情那么深，我就吃醋。同时，我也怪自己，为什么不早点遇见你？这样，我就能提前对你好。也许提前遇上，我们并不会相爱。嗯，不管早晚，只要你有心，我的目光只会为你停留。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎，林姨，这个混世魔王他欺负我，来给秋秋抱抱。不是吧，臭小子！我是你亲爹，他只是你舅舅。别理他。臭小子，过来，我要打你屁屁。你多大人了？敢不理我？儿子，等妈妈回房揍他哈！现在我们去跟舅舅玩，不理他。老婆，你也亲我一口。今天相机正好在身上，我给你们一家拍个全家福吧。好呀，来